ভালো হয়েছে একটু আনকমন থাকতে হবে না বাইক কি অবস্থা স্টিকারটা কেমন লাগতেছে সুন্দর তুমি এটা চালাতে পারো এই ভাইয়া স্টিকার কেমন লাগে হ্যাঁ হ্যাঁ রানা ভাই ভাল লাগতেছে মাত্র বানাইছি এটা আমি এখনো পর্যন্ত বলি নাই কি বানাইতেছেন বা কি বানাইছেন জাস্ট আমরা খুব বেশি না রানা ভাই আমার এত একটা বেশি স্টিকারিং পছন্দ করে না তো তো উনি একটা পাপাইছেন যে অনেক দিন পর পর মোটর সাইকেল বের করলে একটা প্রবলেম যেটা হয় দেখেন সিটের উপরে কত রকমের কত ধুলাবালি পরে আছে অ্যান্ড এই অবস্থায় মোটর সাইকেল মোছার জন্য এই মাইক্রোফাইবার এই টাওয়ালগুলো ব্যবহার করাটা বেস্ট অ্যান্ড চেষ্টা করবেন এরকম চারটা পার্ট করে তারপরে এরকম মোছার তাহলে এই একটা পার্ট মোছার পর দেন এই পাস আমি জাস্ট দেখাচ্ছি তারপরে হচ্ছে এটাকে উল্টাইলে আরও দুই পাশ পাবেন এভাবে এইভাবে অনেকগুলা খুলবেন অ্যান্ড অনেক জায়গা থেকে অনেকভাবে মুছতে পারবেন মানে অনেকটা কি বলে এটারে ধুলাগুলো লাগবে না আর এই ফাইবার অপটিক না কি বলে মাইক্রোফাইবারের সুবিধা হচ্ছে ঝাড়া দিলে ধুলাগুলো সব পড়ে যায় এ হচ্ছে আর একটা সুবিধা যাক আজকে এই সাইডে স্টিকার লাগবে একটা অ্যান্ড ও ধুলা তো ভালোই পড়ছে ঘরে থাকলে বোঝা যায় না আরও বেশি হয় কি একটু তেল তেলে হয়ে যায় কারণ হচ্ছে বাসায় তো রান্নাবান্না হয় এই সে রান্নাঘরের ওই ব্যাপারগুলো উড়ে অ্যান্ড প্রত্যেকটা ঘরেই যায় আর বাইক তিনটা পাশাপাশি রাখার কারণে ওইভাবে পরিষ্কারও করা যায় না রেগুলার বাট এখন থেকে একটা কাজ করতে হবে প্রতি সপ্তাহে একটা ডেট বের করতে হবে যেহেতু এখন বৃষ্টির দিন না এখন শুধু ধুলাই পড়বে বারান্দায় বের করে সপ্তাহে একদিন তিনটা বাইকে ধুয়ে ফেলব রাতে বা যে কোনো এক টাইমে প্রবলেমটা হয় ধোয়ার পরে এখান থেকে পানি আসে এই জায়গাটা কাদা কাদা হয়ে যায় আচ্ছা চলেন আগে ওয়ার্ম আপে দিয়ে বের হই বসমিল্লাহির রহিম সব কিছুই তো ভালো লাগে কিন্তু এই সমস্ত অফ রোডিং করতে তো ভালো লাগে না এই বাইক নিয়ে যাই হোক আমি কিছুদিন আগে কিছুদিন না বেশ কিছুদিন আগে ওরে ভাই রে কি ভাঙ্গা রে ভাই বেশ কিছুদিন আগে হচ্ছে এই বাইকের জন্য একটা স্টিকার করতে দিছিলাম কাস্টম একটা স্টিকার যে স্টিকারটা নর্মালি আমার মনে হয় না আমার আগে কেউ বাইকে লাগাইছে স্টিকার হয়তো হয়েছে কিন্তু বাইকে লাগাইছে কি না জানি না ওইটা বানাইতে দিছিলাম হ্যাঁ ওইটা হয়েও গেছে অনেক দিন আগে আমি লাস্ট ফরিদপুর ট্যুর থেকে আসার পর থেকে আমার বডির অবস্থাটা খুব একটা ভালো যাইতেছে না যদিও ভিডিও করছি এই জন্য কম্পিউটার বাইকগুলাই চালাইছি স্পোর্টস বাইক চালাই নেই কারণ স্পোর্টস বাইক ধরতেই আমার কীরকম যেন ভয় লাগতেছিল মানে আমার মনে হইতেছিল এমনিতেই বডিতে পেন তার মধ্যে যদি আরও পেন হয় তাহলে কীরকম হবে শুধু আমার না এই প্রবলেমটা অনেকেরই হইতেছে এখন যাদের ফ্যামিলিতে দুজন আছে দুজন তিনজন থাকলে তিনজন মানে এক এক করে হয়তো সবার একসাথে হইতেছে অথবা এক এক করে সবারই এরকম জ্বর এবং সর্দি কাশি এই ধরনের কিছু প্রবলেম হইতেছে আমার জাস্ট বডি পেন অ্যান্ড জ্বর হয়েছিল ঠিক হয়েছি বাট তারপরেও রিকভার হইতে এমন এত টাইম লাগতেছে বুঝতেছি না ব্যাপারটা কি যাই হোক আজকে একটু ভালো লাগতেছে অ্যান্ড আজকে এই আগে আগে বের হয়েছি এখন সময় হলো দুইটা এগারো এই টাইমটা রাস্তাঘাট একটু ফাঁকা থাকে এই কারণে চিন্তা করলাম এই টাইমে গিয়ে স্টিকারের কাজটা করে ফেলি কারণ ওরে স্পিড ব্রেকারের ঝাঁকি হ্যাভি পেন লাগতেছে আচ্ছা স্টিকারটা করে ফেলি এটার কোনো কারণ নাই জাস্ট করে ফেলি আর কি ফেলে রেখে তো লাভ নাই অ্যান্ড বাইকটাও ময়লা হয়েছে পরে থাকতে থাকতে আর কোনো বাইক খুব বেশি দিন ফেলে রাখা ঠিক না মানে অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে একদিন বাইকটারে আমার বের করা উচিত ওইটাও আমি করতেছি না অ্যান্ড অন্যান্য বাইকের পরে এই বাইকটা ধরলে বোঝা যায় যে আসলে স্মুথনেস কি জিনিস বা মানি টক্স মানে দাম যে না এমনি এমনি নেয় না ও ওয়াও সেই একটা ব্লক দিচ্ছেন তো ভাই সুপার হয়েছে ব্যাপারটা ওরে আবার দেখি গোতাও দিতে চান বেশ সাংঘাতিক ড্রাইভার শীতের দিনের এই টাইমটা বেশ মজার হয় এক হলো রোদ থাকে কিন্তু গরম থাকে না আর সুন্দর বাতাস হইতেছে আজকে আমি যখন বাসা থেকে বের হইতেছি তখন মাও বলতেছিল মানে গেটের এখান থেকে উঁকি দিয়ে যে আজকে তো বাইরে অনেক সুন্দর বাতাস মেবি মাও কোনো জায়গায় বের হবে মানে একটু হাঁটাচলা করতে বিকেল দিকে মা আবার একটু হাঁটে বিকেলে বা সন্ধ্যায় এই তো অ্যান্ড এখানে কুসুম কুসুম রোডটা হ্যাভি সুন্দর লাগতেছে কিন্তু এই একটা সমস্যা আছে শীতের দিনে সেটা হলো আপনি যখন মানে এরকম রোদের মধ্যে হাঁটবেন তখন হাত পা পুরে কালো হয়ে যায় মানে এক হলো শুষ্ক আবহাওয়া আর সেকেন্ড হলো রোদের কিরণ কিরণ তো ঠিকই থাকে তাপ না থাকলেও কিরণ ঠিকই আমাদের স্কিনটা আমরা ব্রাউন স্কিনের মানুষ তো কফি কালারের স্কিনের মানুষ আমরা অল্পতেই কালো হয়ে যাই ওকে ফাইনালি চিনে বের করে নিয়ে আসতে পারছি হচ্ছে আদর ভাইয়ের এখানে আরে আয়নাতে তো বাইকটা সুন্দরই লাগে আদর ভাই কি অবস্থা 
বাইক কি ভিতরে ঢুকাইতে হবে আরে স্যান্ডেল থাকলো পুরা অন্যরকম ব্যাপার স্যাপার শপের ভিতরে বাইক ঢুকা যায় ওকে আমরা তো চলে আসছি হচ্ছে টর্ক স্টিকারে আর এখানে আসলে তো আমাকে পাবেন না পাবেন হচ্ছে এই যে এই ব্যক্তিকে কই আদর ভাই হ্যালো আদর ভাই খুব যত্ন সহকারে আদর ভাইদের স্পেশালিটি হচ্ছে আপনারা কাটাকাটি করেন না একদম প্রিন্ট করেন একবারে মানে গ্রাফিক্স নিজের ইচ্ছা মতো চাইলে আমার ছবি আমি বাইকের মধ্যে দিয়ে দিতে পারবো এখানে এই যে বেশ কিছু স্যাম্পল আছে যেগুলো ওনারা বানায় রাখছে আর এখানে একটা সিভিয়ারেরও কাজ করতেছে একটু আগে যেটা এখানে ছিল উনি আবার একটু ঘুরতে গেছে আইসা দিন লাগাবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এর আগে আমি যখন স্টিকার করছিলাম নামের এই যে আমার এই বাইকে একটা এখানে লাগানো আছে এই স্টিকারগুলা বেশ কিছু আদর ভাইয়ের কাছে বানানো আছে আপনারা যদি কেউ নিতে চান তাহলে আদর ভাইয়ের কাছে থেকে এসে আপনাদের বাইকে লাগাই নিতে পারেন একটা আর ভাইয়াদের হচ্ছে পেজের লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে আজকে দিয়ে দিব এই তো ব্যাপার लागान <laughs> ফাইনালার আমি জানি না ক্যামেরায় কতটুকু কি বোঝা যাইতেছে ফিনিশিংটা সুপার একটা ফিনিশিং হয়েছে অ্যান্ড ব্যাপারটা দেখতে পুরো জমছে আমি যেটা করছি এইটারই জাস্ট ফ্লিপ করে ওই পাশের জন্য আরেকটা বানাইতে বলছি অ্যান্ড তাহলে আর একটু বেশি মজার লাগবে কারণ স্ট্যান্ড যখন করা থাকবে এই সাইডটা খুব একটা বোঝা যাবে না কিন্তু ওই সাইডেরটা আরও বেশি মজার লাগবে অ্যান্ড সামনের জন্য একটা বানাইতে দিছি যেটা এই ভিডিওতে বললাম না সামনে কি বানাইতে দিছি হোক তারপরে দেখাবো তাহলে কাজ তো ডান ভাই ধন্যবাদ অনেক অনেক সুন্দর ফিনিশিং হয়েছে মানে আমার ধারণা ছিল না যে লাগানোর পরে এত সুন্দর লাগবে সুপার হয়েছে ভাইরা এখন এইটার কাজ ধরবে তাই ভাইদেরকে বিদায় দিই আজকে তাহলে ভাই আল্লাহ হাফেজ টাটা ভাই ভাই বলতে গেলে অনেকটা এক্সপেরিমেন্টাল পারপাসই আসলে স্টিকারটা বানানো অ্যান্ড বানানোর পর আসলে দেখার পর আমার এত বেশি ভালো লাগতেছে এখন এই কারণে আমি অপোজিট সাইডেরও একটা নিলাম অ্যান্ড মানে আরেকটা স্টিকার বানাইতে দিছি কারণ ফিনিশিংটা সুপার স্মুথ হয়েছে এটা বোঝার উপায় নাই যে স্টিকারটা এমনিতে কাস্টম বানানো হয়েছে মানে দেখলে মনে হয় যে স্টিকারটা হয়তো স্টিকার কিনে লাগানো হয়েছে এরকম আমি জাস্ট বাম পাশে তো সাইড স্ট্যান্ড অবস্থায় আসলে কতটুকু বোঝা যাবে জানি না তারপরে যতবার দেখতেছি ততবারই ভালো লাগতেছে অ্যান্ড বাইকটা যখন চলে তখন দেখতে ব্যাপারটা আরো বেশি জমে সামনাসামনি যারা দেখবেন তারা ব্যাপারটার মজাটা বুঝতে পারবেন ওয়াও লাগতেছে ওয়াও মানে হ্যাপি 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 আদর ভাইকে ধন্যবাদ না দিয়ে উপায় নেই আসলে সুপার একটা কাজ করছে টক স্টিকার অ্যান্ড ওনাদের স্পেশালিটি এইটা মানে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো স্টিকারের গ্রাফিক্স চেঞ্জ করতে পারবেন নর্মালি তো স্টিকার যারা করে তারা হচ্ছে কেটে লাগায় কিন্তু ওনারা হচ্ছে গ্রাফিক্স আপনি ওই যে বললাম যে এটা চাইলে নিজের ছবি বা যে কোনো ছবি লাগাইতে পারবেন এই ভাইয়া স্টিকার কেমন লাগে হ্যাঁ রানা ভাই ভাল লাগতেছে মাত্র বানাইছি এটা আচ্ছা দেখা হবে ভাইয়া চ্যাক এক সাবস্ক্রাইবার ভাই অ্যান্ড রাতুল ভাই ওনার নাম ওনার সাথে দেখা হইল উনি নাকি বাইক সেল করে ভি ফোন না ভি থ্রি নিবে তাই বলতেছে আমি বললাম জি এস এক্স আর তো ভালো খারাপ কি যাই হোক আসলে যাদের বাইক চেঞ্জের নেশা একবার ভেতরে ঢুকে তারা প্রচুর বাইক চেঞ্জ করে অ্যান্ড আমারও বাইক চেঞ্জ করতে না আমার বাইক কিনতে ভালো লাগে কিন্তু বেচতে আমার বেশি একটা ভালো লাগে নাই হইলো সমস্যা আর সময় এখন চারটা কত চারটা একচল্লিশ আসলে এত সময় লাগে নাই স্টিকার লাগাইতে দশ মিনিটের মতোই লাগছে হায়েস্ট জাস্ট অ্যালকোহল দিয়ে স্প্রে করে লাগায় দেন একটু হিট গান দিয়ে হিট দিয়ে দিচ্ছে এই হচ্ছে ব্যাপার অ্যান্ড এতদিন 
কিছুদিন পর এইদিকে আসছি আর আরিফ ভাইয়ের এলাকায় যাবো না এটা তো হইতেই পারে না একটু আঠেরো নম্বর সেক্টর যাব আজকের বিকেল টাইমটা ওইদিকে কাটাবো অ্যান্ড আজকে তো কোনো ছুটির দিন না আর এমনি তো আমি জানি না ঢাকা সিটিতে লোকজন কমে গেল কি না গাড়ির জ্যাম আছে রাস্তাঘাটে কিন্তু এই বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত জায়গায় মানুষজনের ভিড় টির হইতো ওই সমস্ত জায়গাগুলো ইদানিং কেন জানি একটু ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে মানে এটা কি আসলে শীত পড়ছে হঠাৎ করে এই কারণে কি না কে জানে কিছু বাইকার আছে এদিকে যাক চলেন দেখি আঠেরো নাম্বারে যাই আর ঠান্ডা লাগতেছে সত্যি কথা আমি বুঝি নাই যে এত এত এতটা ঠান্ডা লাগবে এদিকে আসলে কি অবস্থা স্টিকারটা কেমন লাগতেছে সুন্দর তুমি এটা চালাতে পারো নতুন শিখতেছ ও অনেক দিন হলো আচ্ছা ও ওয়া ও তো পারে বেশ সুন্দর তো এখন অনেকে স্কেটিং শিখতেছে ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং আমরাও করতাম আমাদের আমলে মানে আমরা যখন এই সাইজের ছিলাম তখন আমিও স্কেটিং করতাম তবে এই ধরনের অ্যাক্সিডিয়ালের চাকার না আমার ছিল চার পাশে গাড়ির মতো চার চাকা যেটা ওইটা তাই সাংঘাতিক না ব্যাপারটা পাপাই পাপাই ভালো হয়েছে একটু আনকমন থাকতে হবে না বাইক একটা স্টিকারই আর কোথাও কিছু নাই না একটাই যাক এই তিনজনের মতামত নিলাম হ্যাঁ তিনজনই বলছে স্টিকারটা জমছে তাই মোটামুটি নিজের কাছে নিজেরই ভাল লাগতেছে যে জমা স্টিকার লাগাইছি পুরা জমে গেছে অ্যান্ড এই পাশে লাগানোর ব্যাপারটাও সবাই বলতেছে যে লাগাইলে ভালোই লাগবে তাহলে ভালোই হয়েছে দুই পাশের জন্য বানাইতে দিয়ে দিচ্ছি কারণ এক সাইড থেকে বোঝা যাবে না এক সাইড থেকে বোঝা যাবে ব্যাপারটা কীরকম না দুই সাইডেই থাকবে জাস্ট এটাকে ফ্লিপ করে ডান পাশে লাগানো হবে একটা চায়ের ব্রেক নিব এখন আমরা অ্যান্ড ঠান্ডা ঠান্ডা লাগতেছে এখানে আসলে সন্ধ্যার পরে থাকাটা একদমই আমার জন্য কষ্টের হয়ে যাবে আমি জাস্ট একটা টি শার্ট পরেই চলে আসছি রংপুর বাইক রাইডার্স যারা ওদের একটা টি শার্ট পরে দেন বের হয়ে গেছি আমি আড্ডা দিতে দিতে হয়ে গেছে মোটামুটি অন্ধকার অ্যান্ড আমরা একটা চার দোকানে থামছি চাটা খাইছি আড্ডা টাড্ডা দিচ্ছি অ্যান্ড এই যে হচ্ছে চা কয়টা বাজে এখন অলরেডি বাজে হচ্ছে পাঁচটা আটচল্লিশ অ্যান্ড আরিফ ভাই একটু সাইডে ওই পাশে আসে দেখা যায় না অন্ধকারের কারণে কোনো কিছু এখান থেকে আমরা আড্ডা শেষ করে দেন খুব তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাব কারণ এই অন্ধকারে মশার কামড় ছাড়া আর কোনো কিছুই নাই এখানে টাইম হচ্ছে ছয়টা তেতাল্লিশ আর এখন হচ্ছে আমি একটু আবার সেক্টরের ভেতরে ঢুকবো কারণ হচ্ছে মা আবার একটা ছোটোখাটো লিস্ট দিছিল ওই জিনিসগুলো নেওয়া লাগবে আর এইদিকে বেশিক্ষণ থাকলাম না হচ্ছে দাঁড়ানো অবস্থায় যতটুকু ঠান্ডা লাগতেছিল কিন্তু বাইকটা স্টার্ট দেওয়ার পর ঠান্ডাটা অদ্ভুত পরিমাণ লাগতেছে এই কারণে আর এদিকে আড্ডা আড্ডা দিলাম না এখন সরাসরি যাব মেডিসিনের দোকানে অ্যান্ড কিছু ওষুধ কিনবো আবার তারপরে রাতে বাসায় গিয়ে টুকটাক কিছু বাজারও করতে হবে আজকে এই বাইকে তো আর বাজার করা সম্ভব না এই জন্য অন্য কোনো বাইকে বাঞ্জি কেবল নিয়ে বাজার সদাই করে দেন একদম বেঁধে টেঁধে তারপরে বাসায় নিয়ে যাব তাহলে ঠান্ডা ঠান্ডা চলেন 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 আমরা সেক্টরে ঢুকি এই ঠান্ডায় থাকা যাবে না বাইকটা পার্কিং করতে বেশ একটা প্যারা খাইতে হয়েছে অন্যান্য বাইকের পেছনে রেখে আসছি কোন সময়কে এসে ঝাড়ি দেয় বোঝা মুশকিল বলা মুশকিল যাক অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ওষুধ নিয়ে আমি তাড়াতাড়ি ভাগতে পারলেই বেটার কারণ পার্কিংয়ের অবস্থা খুব খারাপ ভাই কী অবস্থা কেমন আছেন দাদা ভাই আমার একটু এগুলো দিবেন প্লিজ ঠিক আমি একটা রিফিল দিলেই হবে অবস্থাটা দেখেন এখানে দুটা বাইক ছিল এই জন্য আমি বাইকটা রাখছি এখানে এখন সব বাইক চলে গেছে আর আমার বাইক চলে আসছে রাস্তার মাঝখানে এই হলো আমার বর্তমান অবস্থা আইলে এখানে কেউ হাত দিলে আমার ভয় লাগে কখন ব্যাক প্যানেলটা ভেঙে ফেলে এখন লোকজন আমি বুঝি না বাইক দেখলেই হাত কেন দিতে হবে আমরা তো মানুষের বাইকে হাত দিই না রে ভাই যাক এটাও কোনো বড় সমস্যা না এক ভাই একটা সাইকেলও রাখছে আমিও আমার বাইক রাখছি সবাই সবার জিনিস রাখছি আমরা অ্যান্ড এখন এখান থেকে বের হয়ে ভাগতে পারলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব বিশাল ভাগ্যবান মনে করব। ওকে চলেন তাহলে আমরা এবার ভাগি এই দিক থেকে সময় সাতটা একুশ সাড়ে সাতটা অথচ মানে এই টাইমে আলোই থাকে বলতে গেলে নর্মাল গরমের দিনে আর এখন মোটামুটি ভালো রাত হয়ে গেছে কি একটা অবস্থা সিজনের পরিবর্তন বেশ 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 রিকোয়েস্ট রইল আজকের ভিডিওর নিচে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন স্টিকারিংটা কেমন লাগছে অ্যান্ড এই দুই পাশে লাগানোর পরে আপনাদের ব্যাপারটা কেমন লাগবে ওইটাও তো অবশ্যই জানাবেন অ্যান্ড লাগাবো কি লাগাবো না এই ব্যাপারটাও অবশ্যই জানাবেন তবে কেমন লাগছে এটা জানাবেন আশা রাখি যারা আমাদের মতো নব্বইয়ের বাচ্চা কাচ্চা মানে নাইনটি স্কিড তাদের ব্যাপারটা মজার লাগার কথা নতুন যারা যারা পাপাই দেখেন না তাদের আমি জানি না কেমন লাগবে যাই হোক তারপরেও কেমন ম্যাচ হয়েছে অবশ্যই জানাবেন তাহলে আজকে বাসায় যাই বাজার সদাই করতে হবে আরও মার ওষুধ কেনার শেষ অ্যান্ড এই তো ব্যাপার স্যাপার তাহলে 
তাহলে যদি আজকের ভিডিওতে কোনো কিছু ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিয়েন লাইক দিতে টাকা লাগে না অ্যান্ড যদি চ্যানেলে নতুন হন সাবস্ক্রাইব করে হয়ে যাবেন আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার আর দেখা হচ্ছে তাহলে এরকমই ভিডিও নিয়ে সামনে আবার আর যতক্ষণ পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আমি না আসতেছি ততক্ষণ ইনশাআল্লাহ আমরা থাকবো ভালো আমরা থাকবো সুস্থ এবং করতে থাকবো চিল চিল ব্রো Check the mic and make sure it sound right boys It sound right boy